Метро 2033 и Last Light. Това е украинска гейм поредица в духа на сталкерите. Те са известни с постапокалиптичната си атмосфера, руски кухарки, стелт, мутанти и радиация. До тук добре, но какво общо има това с новата ни находка? Ами, в интернет намерихме нашия роден принос в поредицата. Ако не помните, Bull Games е бизнесът на един странен чужденец, който е решил, че да продаваш модове е добра бизнес стратегия. Ние вече сме се сблъсквали доста пъти с игрител. Странното е, че макар да се представя за голям бизнесмен, човекът очевидно не знае български. GTA Sofia в центъра на своите предшественици, основния геймплей на GTA 4 се състои да де играчът голяма отворена среда за свят, който да се придвижват свободно. След последния ни епизод за GTA Sofia в център, компанията Bull Games затри всички улики за съществуването си и ние мислихме, че повече никога няма да чуем за нея. Наскоро обаче компанията се завърна, ребрандирана и то с нова мега игра. За разлика от предния път, когато не можехме да подкараме играта заради липсващи файлове, сега инсталаторът работи без проблеми. Освен това, Metro 98 не е мод, а си е пълна игра, направена с Unreal 4. Nice going, Теодор. Само ни тревожи малко факта, че диска е полупразен. Този път, лошия български е сменен с малко по-смислен английски. Bull Games е представител от проектен менеджер от Теодор Тодоров. Издал първата българска игра Metro 1998. Има и брошурка. Битките в играта имат по-различни механики от Metro 98, бидейки много по-брутални и включвайки по-смъртоносни, но и по-крехки зомбита. Локациите на играта отразяват тъмната атмосфера на истински метро тунели с добавени survival horror елементи. Bull Games изначално се съндради са да разработва Metro 98, но вместо това реши да се фокусира върху разработване на Bull Games през лято 2010 и получи сделката. До ден днешен има време на дата в разнообразни търговски веб страници. Е, да видим за какво става дума. Предисторията е супер мързелива и започва с директен превод на Уикипедия. Няма никво споменаване на зомбита и лупва едно и също. Oh my God! Look, oh my God! Look, oh my God! И от самото начало проблемите са на лице. Тока спира. Манджата за нищо не става. И хората са душевно мъртви. Обаче имаме работа за вършене. Hello, Виктор! Вот квещи! How can I come to the exit? Well, you go open door and walk station in Zapadin Park. But must kill zombie. Go the exit. И така започва нашата история. Слизаме на Западен парк. Убиваме урод. Натискаме копче. Стартираме влак. Слизаме в люлин. Убиваме уроди. Натискаме копче. Стартираме влак. Слизаме в сливница. Стъпваме на хикс. Убиваме много уроди. Връщаме се пеша. Строго забранено и изключително опасно е слизането на коловозите, както и да се пресичат те с цел преминаване на другия перон на станциите. Взимаме нова мисия. Качваме се за сердика. Край. И това отне 5 часа. Замотахме се, защото още в началото паднахме поне 3 пъти извън картата. Напускането на картата, между другото, е повтарящ се мотив в творчеството на Теодор Тодоров. Колкото и страшен да изглежда този сблъсък, всъщност тези мутанти умират сами. Играта ни прави свидетели на геноцид на един изчезващ обречен вид.
Здравейте! Културната бомба всеки момент ще избухне, защото Art Review започва. Какво му трябва на един мъж, за да се превърне в Дракула? Изглежда не е само въпрос на анемия и добър пиар. Метро 98 завършва с обещание да ходим към станция Сердика в следващия епизод. Very good work! This here my local metro station let want to tell you this is the final mission. You have to walk to another station Сердика, but it's the next episode. Ние обаче сме доста сигурни, че няма да има повече съдържание. А дори да излезе още една игра, нямаме никакво намерение да даваме повече пари. Та, имаме само една молба към автора. Моля те, продължавай да твориш. Готови сме да си плащаме за такива материали за предаването. Мъкни! Защо има багета на седалката? 